Dear students, in your group discussion book, take your books and page number 29 and 30. What you are going to see is active and passive voice sentences. What do you mean by active? Active is you are very energetic. Passive means is quiet and calm. So, here the verb is very active. It does the work actively. Passive, the verb is quiet. The verb is quiet. It is called passive. So, active voice and passive voice sentences. You call it voice sentences. Active voice and passive voice sentences. So, what type of sentences are there? Already we have seen four types of sentences. Positive, question, imperative and exclamatory. Here active and passive voice sentences. Ordinary present tense. In active voice to passive voice, ordinary present tense, how does it change? What are the ordinary present tense? Eat, sleep, go, talk. How does it change into passive voice? See for example, I watch the cricket match. I is a subject. I does an action. What action I does? I watch. That particular I subject watch. What is it watching? The cricket match. The cricket match becomes object. I watch the cricket match. What is the passive form? The cricket match comes here. The cricket match comes here. I becomes by me. Cricket match is only one. So, you are using is. Watch becomes watch, watched, watch. Third form of verb you should put watched. It is past participle. So, watch has become, become is watched. Watch has become is watched. So, I watch the cricket match. The cricket match is watched by me. Now, suppose if you go in for sentence, it takes only one object. If it takes two objects, I watch the cricket match and the tennis match. You watch two things. I watch the cricket match and te tennis match. It takes two objects. If you take two objects, see this object comes here. Cricket and tennis match. Two comes here. If two comes here, the verb instead of is watched, is watch is used because the subject is only one. You are using are watched because there are two cricket and tennis match. So, you are using are watched, I becomes, I becomes by me. I watch the cricket match, the cricket match is watched by me. I eat an apple, the apple, apple is eaten by me. I eat apple and orange, apple and orange are eaten by me. So, you are using are when subject, uh, subject is two, two and more. If subject is only one, you are using is for past tense. What are the past tenses? See, past tenses went, ate, read, then spoke, wrote. These are the past tense. So, in the active voice, suppose if you get, I watched the cricket match, if it is the past tense. I watched it, it's over. Then what will happen in passive voice? The cricket match comes front. The cricket match, since watched is a past tense, you are using was. Past tense of is is was, you are using was. Was watched, is was is changes into was watched. I change changes into by me. Suppose it takes two objects, cricket and tennis match. I watched the cricket and tennis match yesterday. Yesterday, I watched the cricket and tennis match. So, what will be the passive? The cricket and tennis match, it comes as a subject. In this object comes as a subject. Since it is watched as a past tense, watched you are putting, past participle you are putting, you are putting where because two past tense are there. If only one past tense is there, you are using was, was you are using. But cricket match and tennis match, two are there. Since it is watched as a past tense, you are using where watched by me able to understand. Now, you are coming for future tense. You see future tense you are coming. 
I will watch the cricket match. I will watch the cricket match. So, what is the passive form here? The cricket match comes forward. Will be comes here. Watched by me. So, I will watch the cricket match becomes the cricket match will be watched by me. You are adding be. Suppose, two are there. Two objects are there. I will watch the cricket and tennis match. The cricket and tennis match will be watched by me. So, in all the passive voice, what you get? You are using is, you are using are, you are using was, you are using where, you are using will be. So, auxiliary verbs are used plus what you are using? You are using past participle. This watched, since watched is a weak verb, uh, you do not know whether it is past tense or past participle. You can use uh, book is written by me, right to wrote written. The third form verb should be used. Past participle should be used. You should use past participles. Past participles in the passive form. Past participles. Like what? Written, spoken, gone. You have to use past participles. Plus auxiliary verbs, plus auxiliary verbs. Auxiliary verbs means what? Am, is, are, was, where, will be, shall be. Should be used in passive voice. You see here, ordinary continuous sentence, ordinary continuous sentence, present continuous. I am watching the cricket match. I am doing something. Something is being done by me. This is the passive form. See, the cricket match comes here. The cricket match. I changes into by me. I am watching becomes the cricket match is singular. So, it becomes is being watched. You are adding the word being. I am watching the cricket match changes into the cricket match is being watched by me. Is being. For continuous, you are using being. I am eating an apple. An apple is being eat, eaten by me. Suppose two things you are doing continuously at the same time. I am watching cricket match and tennis match. You are doing both the things. Both the things come here, friend. The cricket match and tennis match. Since two are there, you are using are. Being watched by me. Watched is a past participle. Being is a present participle. You are using are. Now, for past continuous, what do you do? Past continuous means what? I was eating. I was watching the cricket match. So, how do you go in for passive? The cricket match comes here. I changes into by me. You are using was being watched by me. So, for future continuous, future. I will be working in that company. I will be studying. What is the passive form? No passive form. See, I will be watching the cricket match. No passive. I will be watching the cricket match and tennis match. No passive. So, in this continuous, what you have to add? You have to add the same is there. Auxiliary verbs are there. Auxiliary verbs are there. Then what you have to do? You have to use being. Being should be standard for present and past continuous passives plus what you are using past participle what is past participle eat yet eaten the eat the third form is verb is called past participle go went gone right wrote written third form is the past participle you are using the past participle before that you are using being and before that if subject is one you are using is subject two subjects are there you are using are if it is in present tense past tense you are using was and where Hope you are able to understand my dears. So, in active and passive voice, the verb is active, the verb is passive. And ordinary present tense, what you are using, I watched the cricket match, you have given an example. Something you are doing, something is uh, done by you. So, past participle is used and here, suppose if two subjects or two objects are there, two object comes as subject, you are using are. If it is past tense, you are using where. If in future you are using will be. So, for ordinary sentences to convert into passive voice, you are using auxiliary verb plus past participle. In the same way, if you go for continuous, I am watching the cricket match. In passive, what you have to use? You are using auxiliary verb plus being plus past participle. 
hope you are able to understand try to use active and passive in most of your sentences act most of the sentences are used active in an active way but uh, generally don't try to use many passive voice sentences because it confuses the reader or a listener so there are certain places where you have to use passive when you don't want to say about the subject then you are using pa passive voice people elect manmohan singh you don't want to say about people you say manmohan singh is elected you don't want to say about the subject when you don't want to say about the subject you are using passive voices when you want to stress the importance of the action you are using passive voice for example this book is written the project is completed you don't want to say who did the project for example this fella has done the project ravi ravi did the project you don't want to say about ravi you want to give importance to the project work the project is completed there you are using passive voice so nanbargale ipozhudhu pathina active voice passive voice endral seivinai seyapattu vinai oru vinai chol seigirathu oru subject seigirar seyapattu vinai na oru karyam seyapadigirathu oru varal adha active voice passive voice அந்த காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டுருக்கோம் என்ன படிச்சிருக்கோம் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றுகிறார் திருக்குறள் இயற்றினார் திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டது இதுதான் செய்வினை செயப்பாட்டு வினை இந்த செய்வினை செயப்பாட்டு வினைக்கு என்னென்ன அம்சங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ப்ரெசென்டன்ஸ் என்றால் என்ன நான் சாப்பிட்றேன் நான் தூங்குறேன் நான் போகிறேன் நான் பேசுகிறேன் ஆர்டினரி ப்ரெசென்டன்ஸ் இந்த ஆர்டினரி ப்ரெசென்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி அது செயப்பாட்டு வினைக்கு எப்படி மாறுகிறது என்று பார்க்கிறீர்கள் உதாரணத்துக்கு ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்றால் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்கிறேன் கவனிக்கிறேன் பார்க்கிறேன் என்ற அர்த்தம் கிரிக்கெட் மேட்ச் என்றால் பார்க்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கப்படுகிறதுங்கும் போது வாட்சு பை மீ இஸ்ஸு வாட்சுன்னு போடுறீங்க ஏன்னா கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒருமையில் இருக்கு ஒன்று தான் அதனால் இஸ்ஸு போட்டுறீங்க நான் என்பது பை மீயாக மாறிவிடுகிறது அதே அடுத்த வாக்கியத்தில் பாருங்கள் ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சையும் பார்க்குறேன் டென்னிஸ் மேட்சையும் பார்க்குறேன் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள்கள் கேட்கும் பொழுது அந்த ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள்கள் முன்னாடி வந்துடுது கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்சும் ரெண்டையும் போட்டுறீங்க இஸ்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போட்டுறீங்க ஆறுன்னு போட்டுறீங்க வாட்சட் பை மீ ரெண்டு என்னால் பார்க்கப்படுகின்றன படுகின்றன என்று சொல்லும் பொழுது ஆறு யூஸ் பண்ணுறீங்க அதே போன்று இறந்த காலம் யூஸ் பண்ணும்போது இறந்த காலம் என்பது என்ன வென்ட்டு சென்றேன் ஏட் சாப்பிட்டேன் ரெட் படித்தேன் ஸ்போக் பேசினேன் ரோட் எழுதினேன் இந்த மாதிரி இடத்துல வரும்போது அங்கே என்னவாக மாறும் என்று பார்க்கும் பொழுது ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்தேன் இங்கே செயப்பாட்டு வினையில் என்ன வந்துடும் கிரிக்கெட் மேட்ச் முன்னாடி வந்துடுது கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் கவனிக்கப்பட்டது என்று வருகிறது கவனிக்கப்பட்டது பார்க்கப்பட்டது என்று வருகிறது அப்போ இந்த வாஸ் போட்டுறீங்க ஏன்னா ஒரு ஒன்று தான் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது இது ரெண்டு செயப்படும் பொருள் இருக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சையும் பார்த்தேன் டென்னிஸ் மேட்சையும் பார்த்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த கிரிக்கெட் மேட்சும் டென்னிஸ் மேட்சும் என்னால் பார்க்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது ரெண்டாக கிரிக்கெட் மேட்ச் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்சும் போட்டுட்டு வேர் வாட்சு பை மீ இரண்டும் என்னால் கவனிக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறீர்கள் அப்போ இது வந்து ஆர்டினரிக்கு ப்ரெசென்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபியூச்சருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்று வருகிறது நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனிப்பேன் என்று வருகிறது இது செயற்பாட்டு வினைக்கு என்ன வருகிறது த கிரிக்கெட் மேட்ச் வில் பி வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் கவனிக்கப்படும் இங்கே என்ன போட்டுறீங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் முன்னாடி வந்துடுது வில் பியின்னு சேர்த்தி கொள்ளுகிறீர்கள் வில் பி அதே போன்று ஐ வில் வாட்ச் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சையும் டென்னிஸ் மேட்சையும் இரண்டையும் பார்ப்பேன் இரண்டும் என்னால் பார்க்கப்படும் என்று சொல்லும் பொழுது கிரிக்கெட் மேட்ச் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் வில் பி வாட்ச்டு பை மீ என்று வருகிறது அப்போ சாதா ப்ரெசென்ட்டு சாதா நிகழ்காலம் சாதா இறந்த காலம் ஆர்டினரி ப பாஸ்டென்ஸு அப்போ ஆர்டினரி ப்ரெசென்ட்டு ஆர்டினரி பாஸ்ட் ஆர்டினரி பாஸ்ட் என்று வருகிறது ஆர்டினரி பாஸ்ட் அடுத்ததாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இங்கே செயற்பாட்டு வினைக்கு வாரும் பொழுது என்ன ஆக வேண்டும் இங்கே நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் வில் பி ஷேல் பி யூஸ் பண்ண இங்கே பாருங்கள் இஸ்ஸு பார்த்தாச்சு இங்கே வாசு பார்த்துட்டீங்க இங்கே ஆறு பார்த்துட்டீங்க இங்கே வேறு பார்த்துட்டீங்க இங்கே வில் பி அந்த துணை வினை சொற்களை பயன்படுத்தி கூட என்ன வேணும் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் என்ற இறந்த கால வினையச்சர் சேர்த்தி கொள்கிறீங்க இறந்த கால வினையச்சம் என்பது என்ன ரைட்டு ரோட்டு ரிட்டன் மூன்றாவது ஃபார்ம் ஸ்பீக் ஸ்போக் ஸ்போக்கன் மூன்றாவது ஃபார்ம் ப்ளே பிளேட் பிளேட் மூன்றாவது ஃபார்ம் இந்த மூன்றாவது ஃபார்ம் வேர்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க அடுத்ததாக ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸ் ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன சாதாரண தொடர் வாக்கியம் நான் போ போய் கொண்டிருக்கிறேன் நான்
கண்டினியூஸ் ஐஎன்ஜி என்று சொல்வார்கள் கொண்டு என்றால் ஐஎன்ஜி இப்போ பாருங்கள் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ஐ எம் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று வருகிறது அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்ன கிரிக்கெட் மேட்ச் முன்னாடி வந்துருச்சு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினால இஸ்ஸு போட்டுறீங்க இஸ் பீயிங் வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் கவனித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறது அப்போ இங்கே என்ன போட்டுறீங்க ஒன்றாக இருக்கிறதுனால இஸ்ஸு போட்டுறீங்க பீயிங் வாட்ச்டு டீங்கிறது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்க வேண்டும் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன் ஒரு காரியம் என்னால் செய்து கொண்டிருக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லும்பொழுது அது எந்த வாட்சியமாக இருந்தாலும் அந்த கொண்டு என்று வரும்போது செயற்பாட்டு வினைக்கு பீயிங் போட்டுறீங்க வாட்ச்டு என்ற இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி ஐ எம் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சையும் பார்க்கிறேன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் டென்னிஸ் மேட்சையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று ரெண்டாக வரும்பொழுது கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் ஆர் பீயிங் வாட்ச்டு பை மீ ஆர் பீயிங் போட்டுறீங்க ஏன்னா ரெண்டு வந்து விடுகிறது அடுத்ததாக பாஸ் கண்டினியூஸில் பாருங்கள் ஐ வாஸ் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்து கொண்டிருந்தேன் கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் கவனித்து கொண்டிருக்கப்பட்டது என்று சொல்லும் பொழுது த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் பீயிங் வாட்ச்டு பை மீ வாஸ் பீயிங்னு போட்டுறீங்க அடுத்ததாக ஐ வாஸ் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சையும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் டென்னிஸ் மேட்சையும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் என்று இரண்டாக சொல்லும் பொழுது த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் வேர் பீயிங் வாட்ச்டு பை மீ வேர் பீயிங்னு போட்டு விழுகிறீர்கள் அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் எதிர்கால தொடர் வாக்கியம் ஐ வில் பி வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்று சொல்லும் பொழுது நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்து கொண்டிருப்பேன் சொல்லும் பொழுது செயற்பாட்டு வினை இல்லை ஐ வில் பி வாட்சிங் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் அதுக்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை ஸோ இந்த செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு மாறும் பொழுது சாதாரண வாக்கியத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க துணை வினை சொற்களான ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் வில் பி ஷால் பி யூஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் கண்டினியூஸ் வாக்கியத்துக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு மாறும் பொழுது பீயிங்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பார்ட்டிசிபல் இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே எத்தனை பார்த்தீங்க மூணு இங்கே எத்தனை பார்த்தீங்க மூணு ஆறு ஆறில் ஒன்று எம்டி அப்போ மொத்தம் மூணு மூணு ஆறு ஆறு பாக்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க அது ஜோடி பார்த்துருக்கீங்க அதில் ஒன்றுக்கு ஜோடி இல்லை ஸோ பன்னிரெண்டு பாக்ஸு ஒன்று ஜோடி இல்லை ஆக பதினொன்று பார்த்து விட்டீர்கள் ஸோ இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது செய்வினை அதிகமாக உங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் நீங்கள் எழுதலாம் சொல்லலாம் பேசலாம் ஆனால் செயற்பாட்டு வினை முக்கியமான இடங்களிலெல்லாம் பயன்படுத்த வேண்டும் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார் அந்த ஒருவரை பற்றி குறிப்பிட விரும்பாத பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை செய்கிறீங்க என்ன சொல்கிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அப்பா எனக்கு ஃபீஸ் கட்டினார் மை ஃபாதர் பேட் த ஃபீஸ் உங்கள் அப்பாவை பற்றி சொல்ல விரும்பலை இந்த ஃபீஸ் இஸ் பெய்டு அவ்வளோதான் கல்லூரி பணம் கட்டப்பட்டது யார் கட்டினார்கள் என்று சொல்ல விரும்பவில்லை மை ஃபாதர் பேஸ் த ஃபீஸ் மை ஃபாதர் பேஸ் த காலேஜ் ஃபீஸ் எங்கள் அப்பா கல்லூரி பணத்தை கட்டணத்தை கட்டினார் உங்கள் அப்பா பற்றி சொல்ல விரும்பவில்லை த காலேஜ் ஃபீஸ் இஸ் பெய்டு முடிஞ்சிருச்சு அப்போ அந்த காரியத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது யார் சொன்னார்கள் என்று சொல்ல விரும்பாத பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினைகளை யூஸ் பண்ணுறீங்க ப்ராஜெக்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க் இஸ் டன் த சீஃப் மினிஸ்டர் இஸ் செலக்டட் யார் செஞ்சாங்கன்னு சொல்ல விரும்பாத பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை யூஸ் பண்ணுங்க செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்துக்கு சாப்பாட்டுக்கு இப்படி உப்போ அதை போன்று அங்கங்க செயற்பாட்டு வினை இருக்கும் ஆனால் அதுவே செயற்பாட்டு வினைகள் வாக்கியமே உங்கள் கம்யூனிகேஷன் வழக்கமாக இருந்தால் அது நன்றாக இருக்காது So, arindu, terindu, kulungal. Thank you. Dear students, take your group discussion book, page number 29 and 30. It is perfect sentences. You are changing into active into passive. Already you have changed ordinary present tense to passive, ordinary past tense to passive, ordinary future to passive, ordinary continuous to passive, ordinary past continuous to passive, ordinary future continuous to passive, that no passive is there. Now you are seeing perfect sentences to change from active to passive. What is perfect sentences first? In perfect sentences something is over and with the over action it is used in the present tense. For example what I have seen. I have seen. You are using the past participle seen. I have seen. Already you have completed the work at the time of speaking. So in present perfect you see my dear friend. I have watched the cricket match. So the subject is I. The object is cricket match. Have is uh, uh, you know helping verb. Watched is the past participle. What is the passive form? The cricket match comes. Object comes as a subject. Object comes. The cricket match object comes as the subject. The cricket match. Since uh, cricket match is singular, you are using has. 
you are using been watched been watched i changes into by me so the cricket match has been watched by me suppose if it takes two object subject takes two object i have watched the cricket and tennis match two the cricket and tennis match since uh, plural subjects is there you are using have have been watched by me next you see in past perfect i had watched the cricket match the action is completely over it is no relevant in present so the cricket match had been watched by me the cricket match had been watched by me suppose it takes two object that i had watched the cricket and tennis match what is the passive form the cricket and tennis match had been watched by me it is been over future perfect i will have watched the cricket match where do you use this i will have cricket match something will have happened in future within a particular time there you are using future perfect present perfect is used at the time of speaking perfectly it is over and with the past action you are trying to get something done the result and effectiveness of the past in the present there you are using present perfect past perfect is used action is over presently it is not at all relevant then you are using the past perfect future perfect it is used in future one particular thing one particular action will have been completed so i will have watched the cricket match here you are using future perfect what is the passive for future perfect the cricket match will have been watched by me in future will have been suppose if takes two object i will have watched the tennis and cricket match or cricket and tennis match the passive form the cricket and tennis match will have been watched by me so this is what perfect sentences changing into passive voice now you are going here perfect continuous ordinary continuous means see i am watching cricket match is ordinary continuous you are using time for the past 10 days i have been watching the cricket match if you are using the time 10 days till now you are using i have been so i have been watching the cricket and tennis match for the last one month world cup you are seeing for continuously since you are using the last one month till now you have to use i have been watching the cricket and tennis match is a perfect continuous perfectly continuously it is going on till the time you are speaking and you are mentioning with the time there is no passive for perfect continuous next you see past perfect continuous i had been watching the cricket and tennis match till last month till last month continuously you were doing an action the time is given there you are using since time is given you are using had been watching there is no passive for perfect past perfect continuous future perfect continuous in future you will be doing a work continuously with the time frame see i will have been watching the cricket and tennis match for few more days for few more days i will be continuously doing the work so for that also you don't have passive so here for perfect what do you mean by perfect something has been done perfectly at the time of speaking for that when you are going for passive you are using been if the subject is one you are using have if subject is in plural the cricket and tennis match you are using have so past perfect is something it is over is not relevant now so for that you are using had been and uh, in future i will have you will have done a completed a work in future for that you are using will have been done by me then for perfect continuous you are using time frame but there is no passive for uh, present perfect continuous past perfect continuous you don't have passive future perfect continuous you have, don't have um, passive For present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. This is present perfect continuous. Till now something is going on. Past perfect continuous. In the past something has been continuously going on. Future perfect continuous. In future something will be continuously going on. When you want to mention the time, you are using the present perfect continuous, or so past perfect continuous, or future perfect continuous. Hope you are able to understand. So totally we have seen twelve. We have seen twelve. Um. Uh, three tenses present past future in present you have four divisions past you have uh, uh, four divisions future you have four divisions so ordinary present tense changes into passive ordinary past changes into future first what we have seen i watched the cricket match the cricket match is watched by me second ordinary past i watched the cricket match the cricket match was watched by me third i will watch the cricket match the cricket match will be watched by me present past future ordinary you have finished then present continuous you have seen i am watching the cricket match the cricket match is being watched by me it is present perfect continuous active passive i was watching the cricket match the cricket match was being watched by me future continuous i will be watching cricket match there is no passive then after that you have come to perfect i have watched the cricket match the cricket match has been watched by me 
then you have come in for past perfect continuous i had watched the cricket match the cricket match had been watched by me future perfect i will have watched the cricket match the cricket match will have been watched by me then active voice perfect continuous i have been watching the cricket match um for the last one month i had been watching the cricket match till last month i had been i will have been watching the cricket match for few more days for all three you don't have passive so for future i mean present perfect continuous you don't have passive for future continuous you don't have passive so totally 20 into 2 nearly 40 type of sentences you have seen thank you நண்பர்களே உங்கள் குரூப் டிஸ்கஷன் புக்கு பேஜ் நம்ம பக்கம் இருபத்தொம்பது முப்பது எடுத்துக்கங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கண்டினியூட்டி நம்ம செய்வினை செயல்பாட்டு வினை பார்த்தோம் முதல்ல வந்து சாதாரண நிகழ்காலம் பார்த்தோம் ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் அதனுடைய செயல்பாட்டு வினை த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஐ வா இஸ் வாட்ச்டு பை மீன் சொன்னோம் ரெண்டாவது இறந்த காலம் சாதாரண இறந்த காலம் ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் வாட்ச்டு பை மீன் போட்டோம் அப்புறம் அடுத்தது எதிர்காலம் ஐ வில் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் வில் பி வாட்ச்டு பை மீன் போட்டோம் அப்புறம் நாலாவது வந்து ஐ ஆம் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னு சொல்லி அது செயல்பாட்டு வினை த கிரிக்கெட் மேட்ச் இஸ் பீங் வாட்ச்டு பை மீன் பார்த்தோம் அப்புறம் பாஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் இறந்த கால இது பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் வாஸ் பீங் வாட்ச்டு பை மீன் பார்த்தோம் அப்போ எதிர்கால கண்டினியூஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐ வில் பி வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னோ அதில் செயல்பாட்டு வினை இல்லை இப்போ பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் பார்க்கணும் அந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் என்றால் ஐ ஹேவ் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்துருக்கிறேன் ஐ ஹவ் வாட்சுடு பார்த்துருக்கிறேன் என்றால் ஒரு காரியம் முடிந்துருச்சு அந்த காரியத்தை வைத்து நிகழ்காலத்தில் ஒரு காரியத்தை சாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களை யூஸ் பண்ணுறீங்க பர்ஃபெக்ட் வாக்கியம் என்றால் என்ன இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் முடிஞ்சிருச்சு அந்த முடிந்து போன காரியத்தை வச்சு செய்கையை வச்சு நிகழ்காலத்தில் ஒரு காரியம் ஆக வேண்டும் அதனுடைய அதனுடைய பிரதிபலிப்புகளை நிகழ்காலத்திலே பார்க்க வேண்டும் இறந்த காலத்தில் முடிந்து விட்டது முடிந்து விட்ட அந்த செய்கை நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வந்து போடுறீங்க அப்படியே அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் கொண்டு வந்து காமிக்கிறீங்க அதனுடைய தன்மையை காண்பிக்கிறீர்கள் இறந்த காலத்தில் முடிந்து போன விஷயத்தை நிகழ்காலத்தில் நீங்கள் செய்த காரியம் அதான் ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்தேன் என்று வரும்பொழுது செயல்பாட்டு வினையில் த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஹேஸ் பீன் வாட்ச்டு பை மீ த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் கவனிக்கப்பட்டது நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்திருக்கிறேன் கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வருகிறது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு செயல்பாடு பொருள் ஐ எடுக்குது ஐ ஹவ் வாட்ச் கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சையும் பார்த்துருக்கிறேன் டென்னிஸ் மேட்சையும் பார்த்துருக்கிறேன் என்று சொல்லும்போது செயல்பாட்டு வினையில் த கிரிக்கெட் மேட்ச் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் ஹேவ் பீன் வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் மேட்சும் டென்னிஸ் மேட்சும் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று வருகிறது அதே போன்று பாஸ் பர்ஃபெக்ட் பாஸ் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன ஒரு காரியம் சகதமாக முடிந்து விட்டது அது நிகழ்காலத்தில் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது பாஸ் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஐ ஹேட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்திருந்தேன் பார்த்திருந்தேன் இப்போ அதுக்கு எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை என்று வரும் பொழுது த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஹேட் பீன் வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருந்தது என்று வருகிறது அதே போன்று ரெண்டு செயல்படு பொருள் எடுக்கும் பொழுது ஐ ஹேட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச்னு வரும்போது நான் கிரிக்கெட் மேட்சையும் டென்னிஸ் மேட்சையும் பார்த்திருந்தேன் என்று வரும் பொழுது த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் ஹேட் பீன் வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் போட்டியும் டென்னிஸ் போட்டியும் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருந்தது என்று செயல்பாட்டு வினையிலே வருகிறது அதே போன்று ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஹவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்திருப்பேன் பார்த்திருப்பேன் என்று வரும்பொழுது அதனுடைய செயல்பாட்டு வினை த கிரிக்கெட் மேட்ச் வில் ஹவ் பீன் வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் போட்டி என்னால் பார்க்கப்பட்டிருந்திருக்கும் எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று வரும்பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் எதிர்கால தெளிவான வாக்கியத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஐ வில் ஹவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கவனித்திருப்பேன் நான் ஒரு வீடு வாங்கி இருந்திருப்பேன் ஐ வில் ஹவ் பர்ச்சேஸ் அண்ட் ஹவுஸ் த ஹவுஸ் வில் ஹவ் பீன் பர்ச்சேஸ்ட் பை மீ அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் நடந்து முடிந்திருக்கும் சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுங்க அதுலேயே அது ரெண்டு செயல்படு பொருள் எடுக்கும்போது ஐ வில் ஹவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் என்று வரும்போது த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் வில் ஹவ் பீன் வாட்ச்டு பை மீ கிரிக்கெட் மேட்சும் டென்னிஸ் மேட்சும் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருந்திருக்கும் என்று வருகிறது அதே போன்று ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் கண்டினியூஸ் என்றாலே
போன மாதம் வரை அல்லது போன வாரம் வரை வரை அல்லது போ நேற்று வரை நடந்து கொண்டே இருந்தது என்று உங்களுக்கு அந்த டைம் டில் லாஸ்ட் மந்த்து அப்படி என்று மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது அதை குறிப்பிடும் பொழுது போன மாதம் வரை என்று குறிப்பிடும் பொழுது ஐ ஹேட் பீன் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் டில் லாஸ்ட் மந்த் என்று வரவே எழுத வேண்டும் அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் என்று சொல்லி அந்த டைம் ஃப்ரேம் எத்தனை நாட்களுக்கு எத்தனை மாதங்களுக்கு எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு எத்தனை மணிகள் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் எதிர்கால தெளிவான தொடர் வாக்கியம் என்று சொல்வோம் ஐ வில் ஹவ் பீன் வாட்சிங் த கிரிக்கெட் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் ஃபார் ஃபியூ மோர் டேஸ் இன்னும் சில நாட்களுக்கு கிரிக்கெட் மேட்சையும் டென்னிஸ் மேட்சையும் நான் பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் என்று வரும்பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ மொத்தம் எத்தனை பார்த்தீங்க ஆர்டினரி ப்ரெசென்ட்டு ஆர்டினரி பாஸ்ட்டு ஆர்டினரி ஃபியூச்சருக்கு செய்ய செய்வினை செயல்பாட்டு வினை பார்த்துட்டீங்க ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்க்கு செய்வினை செயல்பாட்டு வினை பார்த்தீங்க ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸுக்கு செயல்பாட்டு வினை இல்லை அதற்கப்புறம் பர்ஃபெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்ந்து இறந்த எதிர்காலம் அதற்கு செயல்பாட்டு வினை பார்த்தீர்கள் மூன்று அடுத்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு செயல்பாட்டு வினை இல்லை ஸோ மொத்தம் எத்தனை ஆல்மோஸ்ட் பன் இதில் பன்னிரெண்டு செய்வினைகளில் பன்னிரெண்டு செயல்பாட்டு வினைகளில் எட்டு கூட்டி கழி பாருங்கள் மொத்தம் இருபது இருக்கும் இருபது சென்டென்சஸ் இருக்கும் அந்த இருபது சென்டென்ஸ் அதில் இருபது சென்டென்ஸில் ஒரு செயல்பட பொருள் ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்று ஒரு செயல்பட பொருள் எடுக்கிறது இன்னொரு வாக்கியம் ஐ வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் அண்ட் டென்னிஸ் மேட்ச் என்று இருக்கிறது அப்போ நாற்பது வாக்கியங்கள் பக்கம் வருகிறது இந்த நாற்பது வாக்கியங்கள் முறையாக எழுதப்பட்ட ஆங்கிலம் இதில் ஐயுக்கு பதிலாக நீங்கள் வி யூஸ் பண்ணலாம் யூ யூஸ் பண்ணலாம் ஹீ யூஸ் பண்ணலாம் ஷீ யூஸ் பண்ணலாம் ராம் யூஸ் பண்ணலாம் ரவி யூஸ் பண்ணலாம் இந்தியா யூஸ் பண்ணலாம் எது வேணாலும் எழுவாயாக சொல்லலாம் ஆனால் செயற்பாட்டு வினையில் வரும்போது பை ஹிம் பை ஹர் பை இட்டு பை தம் பை இண்டியா பை ராம் என்று வர வேண்டும் ஓ பிதை நன்றாக அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் இந்த செய்வினை செயல்பாட்டு வினையில் இது பாசிட்டிவ் தான் பார்த்தீர்கள் இதில் நெகட்டிவும் இருக்கிறது கேள்வியும் இருக்கிறது கேள்வியில் எதிர்மறை இருக்கிறது ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் நாட் ஓன்லி யூ ஹேவ் த பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் யூ ஹேவ் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் கொஸ்டின் சென்டென்சஸ் கொஸ்டினிங் இன் நெகட்டிவ் வே டிட் ஐ வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஐ வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஐ டூ நாட் வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் டூ ஐ வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் டோன்ட் ஐ வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒய் டூ ஐ வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒய் டோன்ட் ஐ வாட்ச் கிரிக்கெட் மேட்ச் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஆர் தேர் விச் யூ ஹேவ் டு ட்ரை டு சேஞ்ச் இன் டூ ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் யூ ஹேவ் டேக்கன் சப்ஜெக்ட் அஸ் ஐ நாட் ஓன்லி சப்ஜெக்ட் ஐ யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் வி யூ யூ ஹீ ஷீ இட் தே ஆஸ் சப்ஜெக்ட் தே வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஹீ வாட்சஸ் த கிரிக்கெட் மேட்ச் ஷீ வாட்சஸ் த கிரிக்கெட் மேட்ச் Ravi watches the cricket match. Ram watches the cricket match. So, umpty number of, plenty of active voice, passive voice sentences, which you try to write and practice, 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 which makes you perfect. So, only thing is, in passive voice for ordinary sentences, auxiliary verb is used. For um, continuous sentences, being is used. For perfect sentences, you are using been. So, am is or was, being and being. Ordinary sentences turning into passive, you are using auxiliary verb. Am is or was, where will be, shall be plus past participle. For continuous sentences, you are using be, uh, auxiliary verb. Am is or was plus being plus past participle. For perfect sentences in passive, what you are using? Uh, being plus past participle. So, you should be thorough with this. Hope you are able to understand. Next, we are going in for model verbs. Thank you, sir. Dear students, in group discussion book, page number 30, what you are going to see is uh, model verbs active to passive voice sentences. Already you have seen all the present, past, future about ordinary, ordinary continuous, perfect and perfect continuous active to passive. For perfect continuous, you don't have passive. For future uh, continuous, you don't have passive. Now, what you are going to see is model verbs. All these will, can, must, may, should, could, might, should, all... these verbs which represents which says about the future it is model verb you see here i will watch the cricket match so what is the passive form the cricket match comes forward will be watched by me this is the passive form second one i can watch the cricket match so cricket match the object comes front can be watched by me the third one i must watch the cricket match the passive form is cricket match must be watched by me the fourth one i may watch the cricket match passive form fourth the cricket match may be watched by me fifth one you see i should watch the cricket match 
past tense of shall is should i should watch the cricket match passive form sixth uh, fifth uh, cricket match should be watched by me the sixth one i could watch the cricket match past tense of can is could i could watch the cricket match passive form cricket match cricket match could be watched by me number seventh one i might watch the cricket match passive form cricket match might be watched by me eighth one i should have watched the cricket match see i should have watched the cricket matches future there is a model imperfect i should have watched in the sense that in the past tense you should have done something i should have watched the cricket match but the actual meaning is you have not watched the cricket match so you are regretting and saying i should have watched the cricket match so the eighth one is cricket match should have been watched by me the cricket match should have been uh, seen by you next one number 9 i could have watched the cricket match passive form cricket match could have been watched by me could have been watched by me and the number 10th one i might have watched the cricket match and the passive voice is cricket match might have been watched by me number 11 i must have watched the cricket match the passive form is cricket match must have been watched by me must have been watched by me and the 12th one i have to watch the cricket match i have to watch it is a compulsion i have to then what is the passive voice cricket match must cricket match have to be watched by me the passive form for i ought to i ought to watch the cricket match the passive form is cricket match ought to be watched by me so this is the active and passive voice sentences so in modal verbs also you should be very thorough in forming active and passive voice sentences so number clay இப்போ பக்கம் பேஜ் நம்பர் முப்பதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸ் அனன்சஸ் அதாவது செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கீங்க சாதாரண நிகழ் இறந்த எதிர்காலத்துக்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்த்துருக்கீங்க அப்புறம் தொடர் சாதாரண தொடர் இறந்த எதிர்காலத்துக்கு செயற்பாட்டு வினை பார்த்துருக்கீங்க அப்புறம் தெளிவான பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் பார்த்துருக்கீங்க அப்புறம் தொடர் தெளிவான வாக்கியங்கள் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கும் நீங்கள் செய்வினை பார்த்துருக்கீங்க அதில் செயல்பாட்டு வினை இல்லை இப்போ அடுத்தது மாடல் வெர்பு மாடல் வெர்பு என்றால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்லு கேனு மஸ்ட்டு மே ஷுட்டு குட்டு மைட்டு ஷுட்டு குட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை செய்ய வேண்டும் செய்திருக்க வேண்டும் செய்ய முடிந்தது இந்த மாதிரி எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும் முடிந்தது அப்போ எதிர்காலத்தில் ஒரு காரியம் செய்யப்பட முடியும் செய்யப்பட முடிந்தது கண்டிப்பாக செய்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக செய்திருக்க கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாம் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களில் ஃபார்ம் பண்ண நீங்கள் முழுமையாக அறிந்திருக்க வேண்டும் ஐ வில் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்ப்பேன் அப்போ செயற்பாட்டு வினை கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்படும் என்று வருகிறது அடுத்தது ஐ கேன் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்றால் என்னால் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க முடியும் கிரிக்கெட் மேட்ச் கேன் பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட முடியும் மூன்றாவது ஐ மஸ்ட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கண்டிப்பாக கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க வேண்டும் செயற்பாட்டு வினையில் மூணு மார்க்க கிரிக்கெட் மேட்ச் கண் மஸ்ட் மஸ்ட் பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் கண்டிப்பாக என்னால் பார்க்கப்பட வேண்டும் நாலாவது ஐ மே வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்கலாம் செயற்பாட்டு வினைக்கு நாலு பாருங்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச் மே பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்படலாம் ஐந்தாவது பாருங்கள் ஐ ஷுட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க வேண்டும் பார்த்தாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆறு கிரிக்கெட் மேட்ச் அஞ்சு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஷுட் பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட வேண்டும் ஆனால் ஐ குட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா என்னால் கிரிக்கெட் மே மேட்ச் பார்க்க முடிந்தது ஏழாவது ஆறாவது கிரிக்கெட் மேட்ச் குட் பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட முடிந்தது அடுத்ததாக ஏழு ஐ மைட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்கலாம் இது செவன்த்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மைட் பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்படலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ஐ ஷுட் ஹவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்துருக்க வேண்டும் இங்கே ஐ ஷுட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க வேண்டும் ஐ ஷுட் ஹவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்தாக வேண்டும் ஸோ ஐ ஷுட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்க வேண்டும் ஐ ஷுட் ஹவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்தாக வேண்டும் பார்த்திருக்க வேண்டும் சாரி பார்க்க வேண்டும் பார்த்திருக்க வேண்டும் ரெண்டுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்கள் ஐ ஷுட் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா கிரிக்கெட் மேட்சை பார்க்க வேண்டும் ஐ ஷுட் ஹவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்திருக்க வேண்டும் இறந்த காலத்தில் இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது கிரிக்கெட் மேட்ச் ஷுட் ஹவ் பீன் வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்த்திருந்திருக்கப்பட வேண்டும் 
அந்த காரியம் நடக்கப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஷுடா வாட்சுங்கிறதுக்கு ஷுடா பீன் வாட்ச் என்று வருகிறது ஒன்பதாவது ஐ குடா வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் கிரிக்கெட் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்திருக்க முடியும் இறந்த காலத்தில் பார்த்திருந்திருக்க முடியும் இவருடைய செயல்பாட்டு வினை பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் மேட்ச் குடா பீன் வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் இறந்த காலத்தில் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருந்திருக்க முடியும் பார்த்திருக்க முடியும் பார்த்திருந்திருக்க முடியும் அடுத்தது ஐ மை டா வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்திருந்திருக்கலாம் இறந்த காலத்தில் அதனுடைய செயல்பாட்டு வினை பத்தாவது பாருங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் மைட்டா பீன் வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருந்திருக்கலாம் பார்க்கப்பட்டிருக்கலாம் பார்த்திருந்திருக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று வருகிறது அடுத்ததாக பதினொன்று ஐ மஸ்ட் ஹேவ் வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை கண்டிப்பாக பார்த்திருக்க வேண்டும் என்று வருகிறது இதனுடைய செயல்பாட்டு வினை கிரிக்கெட் மேட்ச் மஸ்ட் ஹேவ் பீன் வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் கண்டிப்பாக பார்த்திருந்திருக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று வருகிறது ஒன்பதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாரி பன்னிரெண்டு பாருங்க ஐ ஹாவ் டு வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச் நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்தே ஆக வேண்டும் இதனுடைய செயல்பாட்டு வினை டுவெல்த் பாருங்க கிரிக்கெட் மேட்ச் மஸ்ட் ஹாவ் டு பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டும் என்று வருகிறது அடுத்ததாக ஆட் டு ஐ ஆட் டு வாட்ச் த கிரிக்கெட் மேட்ச்னா நான் கிரிக்கெட் மேட்சை பார்த்தே ஆக வேண்டும் பதிமூணு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஆட் டு பி வாட்ச் பை மீ கிரிக்கெட் மேட்ச் என்னால் பார்க்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் இப்படி இந்த மாடல் வரம்புகளையும் அதுலேயும் செய்விடை செயல்பாட்டு வினைகளில் நீங்கள் தரோவாக இருக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள் என் ப்ராஜெக்டை முடிக்கணும் ஐ மஸ்ட் ஃபினிஷ் த ப்ராஜெக்ட் என்னுடைய செயல்பாட்டு வினை என்ன அந்த ப்ராஜெக்ட் மஸ்ட் பி ஃபினிஷ்ட் பை மீ இந்த ப்ராஜெக்ட் என்னால் முடியப்பட வேண்டும் ஸோ இப்படி செய்வினை செயல்பாட்டு வினை சாதாரண இந்த நிகழ் இறந்த எதிர்கால அந்த தொடர் வாக்கியம் தெளிவான வாக்கியம் இந்த தொடர் இந்த வாக்கியங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் இந்த மாடல் வினை சொல்லியும் செய்வினை செயல்பாட்டு வினை நீங்கள் முழுமைய முழுமையாக அறிந்து தெரிந்திருந்து உங்கள் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் திறமையாக உங்கள் திறனை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ